、冷蔵庫も買い替え、スマホも買い替え、パソコンもエアコンも全部買い替え、まだお金が余ってるし車も買い替えちゃおうかなー。やあレイム、大きな買い物をたくさんしていらくケーキがいいようだが、何があったんだ、えへへ。実はこの前、裏庭から石油が吹き出してきたんだよ、なんだと。働かなくてもお金がガッポガッポ入るようになったから古くなった家電は全部買い替えることにしたんだ。これまでの貧乏な生活とはおさらばだよ。やっぱり、オイルマネーは強いな。世界には、オイルマネーで急速に豊かになった結果、ヨーロッパから新型の鉄道車両を買い漁っている国もあるんだぜ。え、そんな国があるのというわけで今回はアゼルバイジャンの鉄道について解説していくぜ。本編スタート。カスピ海に面した旧ソ連の国、アゼルバイジャン共和国、面積は北海道と同程度、人口は1000万。主要産業は石油産業だ。首都バクー周辺の一帯は歴史ある大油田であり、1930年代には世界一の石油生産量を誇った。第二次世界大戦でのドイツ軍のソ連侵攻もバクー油田獲得が主な目的の一つだったぜ。世界史にも登場する大油田なのね。ソ連が崩壊して誕生したアゼルバイジャン共和国はカスピ海沖の油田開発で急成長を遂げた。2000年代前半、アゼルバイジャン経済の成長率は年 30% に上り、旧ソ連圏で最も豊かな国となったぜ。驚異の成長率、オイルマネーで潤っているんだね。爆風には奇抜な建物が次々と建設され、第二のドバイと呼ばれた。しかし、石油の埋蔵量には限りがあるため、アゼルバイジャンでは新たな産業の育成が急務となっている。アゼルバイジャンの次の主要産業として期待されているのが、物流だ。シルクロードの時代から交易路として賑わってきたアゼルバイジャンは東西南北の物流の拠点としてのポテンシャルがある。特に鉄道は国境を越えた物流ネットワークとして大きな役割を期待されているぜ。国の未来を担うアゼルバイジャンの鉄道はどんな感じなのかなアゼルバイジャンの鉄道を運営するのが、アゼルバイジャン鉄道。アゼルバイジャン語で ADY、アゼルバイジャンでミリオラルだ。詳しく見ていこう。行ってみよう。まずは路線図から、カスピ海に面した首都バクーから各方面に線路が伸びており、飛び地のナヒチェバンにも路線がある。他の旧ソ連国の鉄道と同じく電化が進んでおり、末端区間を除き電化されている。さらに、ジョージア方面とロシア方面は特に重要な路線であり、複線化されているぜ。ジョージア方面とロシア方面がアゼルバイジャンの幹線なのね。ジョージアとロシアは共に元ソ連の国なので同じ機関の線路で繋がっている。国境を越えて運行される列車も多いぜ。同じく元ソ連のアルメニアの鉄道とは接続しているのかなアルメニアについては、現在すべての国境が閉鎖されているぜ。えどういうことアゼルバイジャンとアルメニアは両方ソ連の構成国なのだが、ソ連崩壊直後にナゴルノカラバフの貴族をめぐる全面戦争が勃発したため、両国は懸念の中なのだ。ナゴルノカラバフ、ナゴルノカラバフはアゼルバイジャンの南西部に位置する地域で、かつてはアゼルバイジャン人とアルメニア人の両方が暮らしていた。しかし、全面戦争の結果、ナゴルノカラバフはアルメニア軍に占領され、ナゴルノカラバフで暮らしていたアゼルバイジャン人は追放された。ナゴルノカラバフは地図上ではアゼルバイジャンの一部だが、実際はアルメニアが支援する未承認国家であり、アゼルバイジャン政府の支配が及ばない地域だぜ。事実上、アルメニアの支配下なのね。そのため、この地域を走る鉄道は廃線となっており、国境を越える列車はない。なお、アゼルバイジャンとアルメニアは現在も戦争中であり、国境では軍事衝突が散発している。一般に、アゼルバイジャン人の反アルメニア感情は非常に強いので、アゼルバイジャン滞在中はアルメニアやナゴルノカラバフについての話題は避けるのが無難だぜ。日中関係や日韓関係とは次元が違う険悪な関係なんだね。一方、アゼルバイジャンには絶対的な友好国も存在する。それがトルコだ。トルコ人とアゼルバイジャン人は互いの言語での意思疎通が可能なほど近い関係にある民族であり、政治的、経済的な結びつきが強い。アゼルバイジャンはアルメニアを迂回してトルコとの貿易ルートを確保しようとしており、トルコジョージア間の新鮮建設や既存の鉄道のアップグレードによって、ジョージア経由でアゼルバイジャンとトルコを結ぶ路線。
、バクートビリシカルス鉄道を2017年に開通させているぜ。アゼルバイジャンの鉄道はジョージア経由でトルコと繋がっているのね。もう一つの隣国イランの鉄道とは接続しているのかなイランとアゼルバイジャンを結ぶ鉄道は2018年に開通した。イランの鉄道は標準機でアゼルバイジャン鉄道とは期間が異なるため、同時に積み替え施設も建設されている。現在は貨物専用の路線であり旅客列車は運行されていないが、設備は今も拡張中だぜ。アゼルバイジャンから周辺国への鉄道ネットワークは絶賛拡大中だね。アゼルバイジャンの路線網と周辺国との関係について理解したところで、次はアゼルバイジャンで運行される旅客列車を見ていこう。アゼルバイジャンの旅客列車は大きく分けると首都バク周辺の近郊電車、国内の長距離列車、隣国への国際列車がある。順番に見ていこう。行ってみよう。まずはバクーの近郊電車、首都バクーと近隣の都市を結ぶ列車だ。バクー、スムガイト間、バクー、サブンチュ、ビルシャギ間の2系統がある。スムガイト、ビルシャギ間は現在建設中で、近い将来ループ線になる予定だ。バクーの近郊電車には長い歴史があり、バクー、サブンチ間はソ連で最も早く電化された区間だぜ。最初のエレクトリー地下なんだね。かつては他の旧ソ連の大都市と同じくエール2型などのソ連製電車が走っていたが、現在は全列車が欧州製の新型車両で運行される。2階建ての電車なの新型の2階建て電車、AC2 型。スイス、シュタットラー製だ。こんな近代的な車両も走っているのね。この車両はもともと、モスクワの空港連絡鉄道アイロエクスプレス用に製造されたが、ルーブル安でアイロエクスプレスが資金不足となり発注がキャンセルされたためアゼルバイジャンに流れてきたものだ。同じ車両はお隣のジョージアでも走っているぜ。ジョージアの鉄道については過去の動画を見てみてね。AC2 型はオール2階建ての4両編成。1等車と2等車がある。1等車は高級感たっぷりの革張りのシート。自販機やコーヒー紅茶のサービスもあるぜ。いい感じね。私もこんな通勤電車で通勤したいわ。バクー近郊電車の本数は意外と少ない。通勤電車のため朝夕は1時間に1本程度運行されるが、日中はほとんど列車がないぜ。昼間に列車がないのは困るね。次は、国内線の長距離列車を見てみよう。長距離列車はさらに本数が少なく、各路線1往復程度しかない。また、途中駅で分割し、2方面に向かう列車も多いぜ。列車の本数が少ないので全列車を紹介するぜ。701、702番列車。バクーと国内第2の都市現社を結ぶ特急列車だ。衛星2型で運行される、611、612番列車。ロシアとの国境の街、ヤラマ行きの列車だ。前面に電光掲示板が取り付けられた ER2 型エレクトリー地下で運行される、6704、6703番列車。爆発シルバン経由ハジュガブル行き。珍しい全面デザインの ER2 型エレクトリー地下で運行される。ジョージアで改造されたエレクトリー地下に似ており、関連が気になるところだぜ。アゼルバイジャンでも個性的なエレクトリー地下が走っているんだね。以上が電車で運行される列車。以降の列車は客車の夜行列車だ。客車の夜行列車は爆発の3系統がある。ジョージアとの国境の街ぼゆくかしく行き、バラカン、コチャール行き、アスタラ、ホラディズ行きだ。それぞれ1日1往復。いずれも爆を夜に出発し翌朝に目的地に到着するぜ。アゼルバイジャンの地方都市と爆を結ぶ列車は1日1本の夜行列車だけというパターンが多いのね。アゼルバイジャンの客列は古めかしい緑の客車で運行される。ソ連時代から変わらない昔ながらの列車だぜ。客車列車を担当する車両を見ていこう。まずは客車から、アゼルバイジャン鉄道の客車は旧ソ連では一般的なタイプの車両。暗い緑色とクリーム色の趣深い塗装が特徴的だ。長距離列車の風格がある落ち着いた色合いだね。ちなみに、5年ほど前まで使われていた旧塗装は窓部分が水色だぜ。アゼルバイジャンの客車は側面のビードのパターンが異なる数種類がある。多くがソ連時代に製造された古い車両だぜ。アゼルバイジャンでは今でもソ連製客車の旅が楽しめるんだね。そうだな。せっかくなので車内も見てみよう。アゼルバイジャンの寝台は他の旧ソ連諸国と同じく SV、クペイ、プラッツカルタの3タイプがある。SV は2人個室、クペイは2段ベッドの4人個室、プラッツカルタは開放寝台だ。ウプ主はクペイとプラッツカルタを利用した。どちらもなかなか快適だったが、ベッドが大きく個室のクペイの方がおすすめだぜ。アゼルバイジャンの列車の料金はかなり安いから豪華な寝台を体験するのもおすすめだよ。現在は謎の車両のデザインに変わってしまっているが、一昔前まではシーツの袋にゼロ系新幹線が描かれていたぜ。アゼルバイジャンでもゼロ系新幹線が認知されているのかなアゼルバイジャンの客車ではソ連伝統のサモワールと紅茶も健在だ。アゼルバイジャンの紅茶は美味しいぜ。ソ連製客車のサモワールで入れた紅茶、いいね。ソ連の列車旅を今に伝えるアゼルバイジャンの夜行列車。おすすめだぜ。
。一方、ソ連製客車は欧州製新型車両への置き換えが迫っている。アゼルバイジャン鉄道はスイス、シタットラー製の寝台客車を大量に購入しており、新型客車30両が爆風に到着している。現在はまだ運用が始まっていないが、近い将来ソ連製の寝台車を置き換えていくと思われるぜ。ソ連製車両の活躍の場は減っていきそうだね。次は機関車。まずはアゼルバイジャンの大部分を占める電格間で活躍する電気機関車を見ていこう。電気機関車は新型への置き換えが進んでおり、アルストム製の電気機関車が使われている。アルストム製の電気機関車は旅客用のプリマ M4 が重機、貨物用のプリマ T6、T8 が40機発注されており、2018年より順次運用に入っている。現在、旅客列車の牽引機はほぼプリマ M4 で統一されているぜ。アルストム製新型車両が入る前はどんな車両が運行されていたのかな以前の主力は、VL10 型、1970年代に製造されたソ連製の電気機関車だ。旧ソ連の国ではおなじみの車両だね。そうだな。アゼルバイジャンではライトが丸い古いデザインの VL10 型も見ることができるぜ。バリエーションは豊富なのね。標準的な塗装はアゼルバイジャン鉄道オリジナルの淡い色合いだ。前面にはアゼルバイジャンの国章がついている。名版を見ると正真正銘のソ連製であることがわかるぜ。本当にソ連製なんだね。次は、末端の非電格間を走るディーゼル機関車。DE33A は2015年に導入された新型ディーゼル機関車だ。DE33A はアメリカ、ゼネラルエレクトリックが旧ソ連国向けに開発した機関車であり、カザフスタンやトルクメニスタンなどの近隣諸国でも導入されているぜ。旧ソ連圏でもアメリカ製の車両が広まってきているのね。かつての主力ディーゼル機関車は 3T20M。貨物牽引機としては現在でも現役だぜ。ソ連製のディーゼル機関車もまだ見られるのね。次は国際列車について見てみよう。アゼルバイジャン発の国際列車はジョージア方面に1本、ロシアウクライナ方面に3本ある。まずはジョージア方面。バクーとジョージアの首都トビリシを結ぶ夜行寝台列車37。38番列車が毎日運行されている。爆発の38番列車は20時40分に爆を出発し、翌朝8時55分に飛び石に到着する。走行する区間の大部分はアゼルバイジャン領内であり、客車はアゼルバイジャン鉄道のものが使用されるぜ。国内の夜行列車と同じ客車だね。コーカサスの二大都市であるバクーとトビリシを結ぶ国際列車は需要が大きいらしく、長編成で運行されるぜ。コーカサス三国を旅する旅行客にとっても使いやすい列車だね。そうだな。アゼルバイジャンのアライバルビザは空港でしか発給されないため、陸路でアゼルバイジャンに入国する場合は事前のビザ取得が必要となる。また、アゼルバイジャンの陸路の入国審査は空路に比べてかなり厳しいという噂がある。この列車を利用する場合は空路でアゼルバイジャンに入り、飛び入り地域に乗車するのがおすすめだぜ。アゼルバイジャン入国は空路がおすすめだよ。次はロシア・ウクライナ方面の列車。時期によって行き先はよく変更されるが、おおむね、モスクワ行き、ロストフ行き、キエフ行きがあるぜ。ロシア方面の国際列車は充実しているね。行き先のバリエーションは豊富だが、本数は充実しているとは言い難い。それぞれ週に1本しか運行されていないんだぜ。それは少ないわね。なかなか乗る機会のないアゼルバイジャン初ロシア方面行きの国際列車たちを見ていこう。まずはモスクワ行き。深夜1時35分に爆を出発。ダゲスタン共和国のマハチカラやアストラハン、ボルゴグラードを経てモスクワ、クールスク駅に2日後の3時39分に到着する。合計50時間47分の長旅だ。大陸はスケールが違うね。モスクワバ空間列車はアゼルバイジャン鉄道とロシア鉄道両方の客車が運用に入るようだ。次はキエフ行き。ロシアを横切りウクライナの首都キエフに向かう列車だ。深夜1時35分にバクを出発、ボルゴグラードやハリコフを経由し、2日後の11時41分にキエフに到着する。キエフまでの所要時間は59時間11分だ。モスクワ行きを超える長距離列車だね。最後は、ロストフ行き。チェチェンなどの北高カサスを横断し、国会沿岸の町ロストフに向かう。この列車は比較的本数が多く、2日に1本運行されているようだぜ。これらの列車は、第三国の人間は乗車できないと言われてきたが、実際は有効なビザを所持していれば問題なく乗れるようだぜ。気になる人は実際に行って確かめてみてね。アゼルバイジャン内地の鉄道については以上だが、ナシチェバンの鉄道についても少し解説するぜ。ナシチェバンはアルメニアの西に位置する飛び地で、イランやトルコとも国境を接する。ナシチェバンの鉄道はソ連時代にはアルメニアを経由して内地の鉄道と繋がっていたが、アゼルバイジャンとアルメニアが独立してからは孤立した状態になっているぜ。本土から陸路でアクセスするのは難しそうだね。内地から隔絶されたナシチェバンの鉄道では現在でも非常に古い機関車が走っている。VL8 型だ。VL8 型は1950年代、60年代のソ連で製造された電気機関車だそ、そんなに古い車両なの
。そうだぜ。1960年代のソ連の標準型車両だが、現在では非常に数が少なくなっている、ナヒチェバンの VL8 型は、敵国を挟んだ飛び地という特殊な環境が生み出した生きた化石だぜ。秘境でひっそりと走り続ける古い車両。ロマンがあるわね。ナヒチェバンの旅客列車は最大の街ナヒチェバンを挟んで南北に運行されており、一日に往復列車があるようだ。意外と運行距離が長いのね。過去には国境を接するイランとの国際列車が運行されたこともあるようだが、現在は運休されているぜ。再開したらぜひ乗ってみたいね。ここからは実践編、アゼルバイジャンの鉄道の乗り方について解説するぜ。まずは切符の買い方。国内の長距離列車と飛びり地域国際列車のチケットは ADY の公式サイトから購入できる。アゼルバイジャン語、ロシア語、英語に対応しており、比較的使いやすいサイトだぜ。ロシア方面の国際列車についてはウプ主は利用していないので詳細は不明だが、ロシア系の鉄道予約サイトから購入できそうだぜ。ネットで予約した場合、出発の1時間前までに駅の窓口でチケットを発券する必要がある。チケットは駅で購入することもできるが、整理券を取って長時間待たなければならないぜ。銀行みたいだね。アゼルバイジャン鉄道のチケットはこんな感じのデザインだ。うっすらと衛星2型が描かれているね。ちなみに、バクー近郊鉄道のチケットについてはホームの手前の自動券売機で購入でき、予約は不要だ。レシートのようなチケットが出てくるぜ。目覚ましい経済発展を遂げたアゼルバイジャンだが、オイルマネーの恩恵は国民全体に行き渡っているとは言えず、地方の生活水準は低いままだ。そのため、アゼルバイジャン鉄道の運賃はかなり安く設定されている。例えば、バクーからアスタラまで夜行列車のクペイを利用した場合の料金は18マナと、日本円で約1100円だ。個室寝台を一晩利用しても1100円しかかからないのね。アゼルバイジャンは首都バクーのきらびやかさが印象的だが、貧富の差が大きい国でもあるんだぜ。次はアゼルバイジャン鉄道の駅を見てみよう。アゼルバイジャン鉄道のターミナル、バクー旅客駅はバクーの中心部に位置している。かっこいい駅舎だね。バクー旅客駅は、広場に面したレトロな駅舎が目を引くが、現在駅の機能を持っているのは右側のショッピングセンターのような建物だ。ショッピングセンターに駅が入っているのは飛び出し駅と同じだね。バクー旅客駅には広い待合スペースがある。近年になってリニューアルされたようで、非常に綺麗だぜ。いい感じだね。バクー旅客駅には衛星2が描かれたコインロッカーもあるので、荷物を預けたい時には便利だぜ。いいデザインのロッカーだね。駅舎の奥には広大な広場があり、さらに奥に進むと東端式のホームに出る。夜のバクー駅構内は明かりが少なく薄暗いが、長距離列車がずらりと並ぶ様子は余剰たっぷりだぜ。渋い色合いのソ連製客車がずらりと並ぶ様子は壮観だね。地方の駅は簡素な作りのものが多い。イラン方面の終点アスタラ駅はカスピ海が見渡せるホームだけの駅だったぜ。本数が一日一本なら仕方ないね。最後にアゼルバイジャン鉄道の今後の展望について解説するぜ。オイルマネーで目覚ましく発展したアゼルバイジャンだがここ数年は経済成長に陰りが見えており、新たな産業としての鉄道の重要性は高まっている。これまでも述べてきたように、アゼルバイジャンの鉄道は周辺国とのつながりを強めており、トルコ方面、イラン方面の国際旅客列車も運行の準備が整いつつあるぜ。鉄道インフラへの投資が盛んみたいだね。車両に関しても、欧米製の新型車両が次々に登場し旧式のソ連製車両を置き換えている。2019年にはスタッドラー製フリートの電車仕様、機動車仕様を軽重編成発注しており、古いエレクトリー機化の置き換えが進む可能性があるぜ。鉄道インフラのアップグレードが進むのと同時に昔ながらの車両は消えていく運命なんだね。そろそろまとめに入るぜ。バリエーション豊富な国際列車、余剰たっぷりの夜行列車、西側製への置き換えが進むソ連製車両。以上だ、旧ソ連の産油国、アゼルバイジャンの鉄道、西側製車両の導入によりアゼルバイジャンの旅客サービスが改善する一方、古い車両は置き換えが進むとみられる。ソ連製車両に乗るなら、コロナが落ち着き次第早めの訪問をおすすめするぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。チャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。